Hello, my dear students. On behalf of Deshiya Vidya Shala Samiti and DVSPU Independent College, we welcome you for the video classes, that is for the practical classes. I am Smita TJ. So, today we will be studying about the exercise, that is study of plant tissues. So, for the study of plant tissues, we already know that if uh, how we can classify a plant tissue. So, we can classify a plant tissue basically by two types. One we call it as simple tissue, another we call it as a complex tissue. So, how are we going to identify this? So, with the help of a microscope, they will be focusing the slides. So, permanent slides are going to be focus on So, just you have to observe how it is going to look and you will, go, you will going to identify which the particular tissue has been focused on the Okay. So, we already know that what you mean by a tissue. So, tissue is a group of cells and healthy. So, in case of a plant tissue, we are cla classifying it into a simple tissue and a complex tissue. If you study in detail, this simple tissue is again categorized into different types in that the first one we call it as parenchyma tissue. Okay. So, what are the character of a parenchyma tissue and healthy neuron? So, parenchyma we call it as simple living permanent tissue So, it is a simple in nature and it is living in condition. So, parenchyma cells are more or less isodiametric with intercellular spaces and That means each cell will have the same diameter. So, one of the cell node diameter same okay. So, along with that it will be having the intercellular spaces. So, intercellular means, inter means in between. Hagadre, yared cell litonre, a yared cell madhya in rate, space na now no tibi in tail. Okay, hagadre, yared cell lide, a yared cell madhya space itonre, that space we call it as what? Intercellular space and helicarthi. Okay, so this is regarding the parenchyma, and later, if you see the cell wall of a parenchyma cell, so parenchyma tissue, okay. So, cell wall note it is mainly made up of particularly one that we call it as cellulose and healthy. Okay. The cell wall is made up of cellulose and healthy. La cells have a large central vacuole, peripheral cytoplasm with a nucleus and healthy. So, if you see a, a parenchyma. So, parenchyma note at the center we will be seeing one cavity. So, that cavity we call it as vacuole and helicarity. Okay. So, that cavity we call it as vacuole. There will be a nucleus at the periphery. So, one do cell note the So, a cell lastly, so side ali in So, consider this as one parenchyma cell. So, at the periphery, we will be seeing the nucleus. So, along with that, we see the cytoplasm. So, madhya daliro cavity can help now vacuole and helicarthi. Okay. So, moving on to the next point, proto protoplasm includes. So, uh, Cell wall have a large central vacuole, peripheral cytoplasm with a nucleus and heli Major part of the plant body is made up of parenchyma. So now parenchyma note that the way yellow lirate. So major agi plant aliro yella parts alu kora na way note that the parenchyma note that the way. So agar main uh, what is the function of a parenchyma and heli heli didre. So that is mainly for the storage. So storage function ke the help marta rite. Okay. So this is the microscopic view of a parenchyma tissue. So, moving on to the next type of tissue that is colenchyma. So, colenchyma the characters So, colenchyma we call it as simple living mechanical tissue. So, here we call it as a mechanical tissue because it mainly helps in supporting. So, supporting is help. So, how do we TV? Mechanical tissue and helicarthy, okay. Cells are elongated and their ends are blunt and helicarthy. So, uddhada kirate, mate, edge in agirate, blunt agirate. So, sharp end, uh, end aliado, end akta radila. So, blunt agirate and helicarthy. So, cell wall is made up of. So, cell wall yadrinda agirate and helicarthy, cellulose, hemicellulose, and pectin and helicarthy. 
ಮೂರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನ್ಈವನ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸುತ್ತೂ ಕೂಡ ಅನ್ಈವನ್ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಹೆಮಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಥಿನ್ ಲೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಮನೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮಿಂದನೂ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಸೊ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ನಿ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಅ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲಿಗ್ನಿನಿಂದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪಾಲಿಗನಾಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ನಿನ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ಸೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ಲೀರನ್ ಕೈಮಾನ ಎರಡು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಎರಡು ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಲೀರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
it is composed of four kinds of elements so if you see a xylem it is mainly made up of four elements so one is tracheids another is trachea so trachea is also called by another name that is vessels and theli karithivi another is fibers and last is the xylem parenchyma okay so these are the components of the xylem tracheary elements are dead at maturity and participate in conducting process ant heli heltidare so illi tracheary elements anta one particular agi mention martidare so tracheary elements are the one that will be help in conducting of water and minerals so water matte mineral conduct agakke ee tracheary elements help maartta irutte so hagare yavudu eradu tracheary elements one is the tracheids another is the trachea or the vessels okay सो ट्रेकिड मत ट्रेकिया यहाँ इतने अंत नोड़े इफ यू सी ट्रेकिड सो ट्रेकिड इज इलांगेटेड एंड स्पिंडल शेप इन इट्स स्ट्रक्चर ओके सो इफ यू सी ट्रेकिया ट्रेकिया नोड़ता इट इस सिलिंड्रिकल इन नेचर सो एरू नहीं करेक्टी डिफ्रेंशियेटू ट्रेकिड आर् स्पिंडल शेप एंड इलांगेटेड बट इन केस आफ ट्रेकिया आर् दि वेजल इट इस सिलिंड्रिकल इन नेचर अंत हेती ओके सो द नेक्स्ट पार्ट ट्रेकिड्स अंत सो इन द ट्रेकिड्स वि सी दि डपोजिशन सो वॉल मेल डपोजिशन आगे सो दैट डपोजिशन वि कॉल इट आज लिग्नि डपोजिशन अंत द प्रोसेस् वि कॉल इट आज लिग्निफिकेशन अंत कर्ती ओके सो ट्रेकिड्स नावे मैक्रोस्कोपल नोड़े नमेंगे इलेन का ओके सो आन दैट इट विल हैविंग दि पिट्स so on the basis of lignification these tracheids are again classified into different types so hagade yav yav the type ant heli nortta hogana so on the basis of lignified outer wall that means the process of lignification yav tara lignin deposit agide anodru mele categorize maartta hogidare the first one we call it as pitted ant heli heltivi so in case of pitted सो पिटेड नोड़ता कंप्ली लिग्निफिकेशन लिविंग अ स्म पिट सो इडी ट्रेकिड नोड़ता अदर मेले स्म पिट्स अगर स्म हॉल सो आर इतने अद्क नावे पिटेड अंत करती ओके सो द नेक्स्ट वन इज दि रेटिक्युलेट सो इन द रेटिक्युलेट द लिग्निफिकेशन इज इन द फॉम आफ नेवर्क सो नेवर्क ऐन लिग्निफिकेशन प्रोसेस आगे तो अगर अद्क नावे रेटिक्युलेट अंत करती ओके द थर्ड वन इज दि स्केलरी फॉम सो इन स्केलरी फॉम द लिग्निफिकेशन इज इन द फॉम आफ अ लैडर सो लैडर ताद्र मेले वो ऐन लिग्नि डपोजिशन आगे तो अगर अद्कन ना स्केलरी फॉम अंत करती The next one is a spiral. So in the spiral, the scalarification is in the form of spiral. So spring tara ena dro lignin deposition nagi to antandre. Adha kena elti vi na wo spiral lan theli karithi. The last one is the annula. So in a annula, the lignification is in the form of rings. So rings tara vandr mele vandh ena dro lignification nagi to antre. Adha kena annula lan theli karithi. Okay. So the same tracheids, trachea. Yeradralo kora na wo इिषु ऐन आन बेसिस आफ् लिग्निफिकेशन ना कैटगरइज ओके सो ट्रेकिया मत ट्रेकिड्स ऐन सो दीज आर दि टू विच मेनली हेल्प इन द कंडक्ष आफ् दि वाटर आंड मिनरल इन दि जैलम सो मूविंग आन टू दि नेक्स्ट दट ईज दि फ्लोयम सो इफ यू सी अ फ्लोयम फ्लोयम ट्रांसपोर्ट्स आर्गानिक सोल्यूट्स अंत हेती दट मीन फॉर् दि कंडक्ष आफ् फूड इन अ प्लान दीज फ्लोयम विल गोयिंग टू हेल्प so it is made up of four kinds of cells so now phloem nodta idivi antandre adalli sieve elements anta nodtivi companion cells phloem parenchyma and fibers anta heli navu nalaku variety nodtivi okay so if you see a diagram diagram nodtidivi andre adalli neatage identify maadabodu so we can see a companion cells so companion cells aa kade ikade beside we see one long tube so that long tube includes sieve elements so a sieve elements alli yen enu barutte ant heli nodididre we see sieve tube sieve pores and a sieve plate so sieve plate nimge illi kanisade okay total agi idishtu seri yenagutte sieve elements agutte okay so later on beside so beside the sieve 
elements and companion cell, we'll be seeing the phloem parenchyma cells. Okay. Sieve elements are composed of sieve tubes attached to one above the other. So if you see a uh, sieve elements note that we are arranged in the sieve tubes are arranged in the So this is the sieve tube. Next sieve tube has to be attached by a plate. So that plate we call it as sieve plate and heli karthivi. So for the conduction of the food, those sieve plates will have a pore. So that pore we call it as what? Sieve pore and heli karthivi. Okay? So, in a plant, the only enucleated yaudu antheli, enucleated cell yaudu antheli noda didre, those are the sieve cells. So, sieve cells are the nucleus complete agi absent irate. So, hagara the hege function madate antheli noda didre. So, for the supporting of the or the functioning of the sieve elements, there will be another that we call it as companion cell antheni heredvi. So, that companion cell will going to help in the conduction of the food in the sieve elements okay so sieve elements ali conduction process agodakke yavud help maartta irutte companion companion cells help maartta irutte so same illa helidare sieve tubes cells are living cells without nucleus but have a thin cytoplasmic strand anthe helidare companion cell is associated with each sieve tube elements so, one of the companion cell help the sieve tube attached. So, sieve tube conduction help the Phloem parenchyma is involved in storage and fibers give strength to the phloem. So, phloem parenchyma beside the sieve elements the companion cells help the storage help the So, fibers help the will give a strength to the Phloem. So, phloem ge strength ge do help maartar. Okay. So, this is about the phloem. So, this is a diagrammatic, uh, sorry, microscopic view of the phloem. So, phloem do diagrammatic view illi torsi da. So, this is about the plant tissues. So, what is the question you may get in an exam? So, exam ali yav tara question nirathe ni migen theli noda didre. So, this is mainly focused in the question E. So, question E L in the focus mandatare, permanent slide na place mandatare. You have to identify which tissue which has been placed. So, ye ne no baribeko anthili noda jide. For the identification, you will be awarding one mark. So, correct identification. It is a TS of parenchyma, it is a TS of colon chyma, anthili complete agi baribeko. So, for that identification, you will be awarding one mark. Later, you have to give two reasons. So, here the reasons correct agi beko. You can write many. So, jasi bardidre. Any best of two, we will going to select. For that, you will be awarding one mark. So, haga the total plant tissue ke nimige. Est marks irate, two marks irate. One is for the identification. Another is for the two reasons which are being given. Okay. So, this is about the plant tissues. Thank you.